ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாப்பா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் நாம் எல்லோரும் தினம் தினம் செய்யக்கூடிய சப்பாத்தி எப்படி வித்தியாசமா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா டிசைன் டிசைனா ஏழு நாளும் ஏழு விதமா செய்யறது தான் பார்க்க போறோம் சரி ஏன் இப்படி ஏழு விதமா ஏழு டிசைன்ல செய்யணும் அப்படின்ட்டு நீங்க எல்லாரும் யோசிக்கலாம் அதை வந்து வீடியோல கடைசியில சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏழு வகையான சப்பாத்தியை எப்படி ரொம்ப சுலபமா செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கிச்சனுக்கு நான் இப்போ ஐநூறு கிராம் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுல தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஆயில் ஆயில் வந்து ஒரு ஒன்னரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்றேன் சேர்த்துட்டு கைகளாலேயே நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு தண்ணீர் சேர்த்து பெசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு மொத்தமா ஊத்திட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாவும் ஒவ்வொரு மாதிரி தண்ணீர் வந்து அளவு எடுக்கும் சோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி தேவையான பதத்துக்கு இந்த மாதிரி மெத்தட்ல பெசஞ்சு எடுத்துருங்க நல்லா பெசஞ்சு எடுத்த பிறகு மேல கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிருங்க காஞ்சி போகாம இருக்கும் இது அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் அதாவது முப்பது நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு பிறகு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப முப்பது நிமிஷத்துக்கு பிறகு ரொம்ப சாஃப்டா வந்திருக்கு மாவு பெசைய மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு சாஃப்டா பெசஞ்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க சப்பாத்தி ரொம்ப சூப்பரா கிடைக்கும் அதுல இருந்து ஒரு பால் எடுத்து இந்த மாதிரி மாவுல ரெண்டு பக்கமும் அதாவது எல்லா பக்கமும் ஈவனா வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டை இருக்கலையா அதுல வந்துட்டு வச்சு கைகளால ஒரு பிரஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க நார்மலா சப்பாத்தி எப்படி செய்வீங்களோ அதே மாதிரி உருட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க நீங்க நார்மலா சப்பாத்தி எப்படி தேய்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி கட்டை வச்சு உருட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க எல்லா பக்கமும் ஈவனா இருக்கிற மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ல உருட்டிருங்க மேல கொஞ்சமா மாவு தடவிட்டு மறுபடிக்கும் நல்லா வந்து உருட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ சரியான ரவுண்ட் ஷேப்ல ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு இதே மாதிரியே மாவு வந்து உருட்டி எடுத்துட்டு மேல கொஞ்சமா ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்ளை பண்ணிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி மடக்கிடுறேன் மடக்கிட்டு மறுபடிக்கும் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்றேன் அப்ளை பண்றதுனால உன்னோட ஒன்று ஒட்டாம அந்த லேயர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதனால இதை வந்து இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு மறுபடியும் இதை வந்து இந்த மாதிரி மடக்கிடுறேன் மடக்கிட்டு மேலே கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இதை வந்து தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது இதை பார்க்கும்போதே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அதே தான் ட்ரையாங்கல் ஷேப்ல ட்ரையாங்கல் சப்பாத்தி அதை வந்து நீங்க மறுபடிக்கும் சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு வளர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி ஷேப்ல வந்ததும் தனியாக ஒரு இடத்துல வச்சிருங்க இதே இப்போ அதே மாதிரியே மறுபடியும் இன்னொரு உருண்டையில் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி வளர்த்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் மேலே கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி அதாவது பாதி ஷேப்ல இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு மறுபடிக்கும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இன்னொரு பாகத்தையும் மடக்கி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த பக்கமும் நாலு பக்கமும் மடக்கிருங்க நம்ம சிலோன் பொராட்டா போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி செய்யறேன் பாருங்க இப்ப மறுபடியும் அதே மாதிரியே இன்னொரு உருண்டை உருட்டிட்டு நம்ம வந்து பரோட்டா செய்வோம் இல்லையா அதே மெத்தட் தான் இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க நம்ம ஆல்ரெடி கோதுமை பரோட்டா ரெசிபி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மடக்கி மடக்கி ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இதை லெட்டா வச்சுட்டு நீங்க மறுபடிக்கும் ஒரு ரோல் பண்ணிட்டு இதை வந்து நீங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி கட்டை வச்சு உருட்டி எடுத்துடலாம் இது வந்து பரோட்டா ஷேப்ல தான் இதுவும் வந்து லேயர் லேயரா கிடைக்கக்கூடிய மெத்தட் தான் ஸோ இதே நார்மலா நீங்க சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துட்டு இதே ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்தி வச்சிருங்க அடுத்ததான் இன்னொரு உருண்டையை அதே மாதிரி பெரட்டிட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இதை வந்து அஞ்சு ஃபோல்டா வந்து அஞ்சு ஆறு ஃபோல்டா அவங்களை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கமா இந்த மாதிரி மடக்கி எடுத்துருங்க உள்ளுக்குள்ள இத்தனை மடிப்பு இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து எதுவும் லேயர் லேயராகவே கிடைக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நாலு எல்லா பக்கமும் வந்து மடக்கி எடுத்துட்டு இதே வந்து தேய்ச்சிட்டு ஒரு பிளேட்ல மாத்தி வச்சிருங்க அடுத்ததான் நம்ம நார்மலா ஒரு எப்போ செய்வோம் இல்லையா சப்பாத்தி அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்லயே பண்ணி எடுத்து வச்சிருங்க எல்லாமே வந்து ஒரே மெத்தட் தான் அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் பட் எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் நீங்க செஞ்ச பிறகு நீங்க சாப்பிடும் போது அதுக்குள்ள அந்த லேயர் வந்து உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு தவாவில் கொஞ்சமா ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம நார்மலாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டோம் இல்லையா அந்த சப்பாத்தியை போட்டுறேன் லேசாக பபுள்ஸ் மாதிரி வரும்போது பெரட்டி போட்டுடலாம் கீபாகம் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு ரெண்டு பக்கமும் லேசாக அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெந்த மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்ததும் தவாவிலேருந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டில் மாற்றிட்டு டேரெக்டாக ஸ்டவ் மேலே வச்சுருங்க அப்படி வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து சுட்ட
அடுத்ததா மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு அதே தவாவில் இன்னொரு சப்பாத்தி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் போட்டு வச்சுருந்தேன் அதை வந்து போட்டேன் இந்த அளவுக்கு உப்பி வருது இதை நம்ம வந்து டேரக்டாக அடுப்பில் காட்ட போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டிஷ்யூ அல்லது வந்து கிச்சன் டவல் வச்சு லேசாக ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்கே வந்து நல்லா உப்பெல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது மறுபடிக்கும் கொஞ்சம் நெய் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மேலே நீங்கள் நெய் அல்லது பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்ததை நம்ம சிலோன் போராட்டம் மாதிரி போட்டோம் இல்லையா நாலு பக்கமும் அடித்து அந்த சப்பாத்தி நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் அதையும் போட்டுட்டு அதுவும் உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக உப்பி வந்திருக்கு உள்ளுக்குள்ளே அதை சூடாக காற்று போயிட்டு உள்ளே நல்லா வெந்து ரொம்ப சூப்பராக லேயர் லேயராக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை நான் கடைசியில் காட்டுறேன் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதையும் வந்து லேசாக நீங்கள் டிஷ்யூ அல்லது பேப்பர் டவல் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா உப்பி வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இது வந்திருக்கு ஸோ இதையும் வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் செய்யும் போது எப்போதும் உள்ள சப்பாத்தி மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்காது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோராக நான் சொல்லுவேன் சாப்பிடும் போதே உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த சப்பாத்தி சாப்பிடும் போதே அந்த அனுபவமே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் நார்மலாக நீங்கள் செய்கிற ரவுண்ட் சப்பாத்தி மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ மேலே கொஞ்சம் நெய் அல்லது பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதே ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் அடுத்ததான் ட்ரையாங்கல் சப்பாத்தி அதுவும் அதே மாதிரி தான் லேசாக மேலே உப்பி வரும்போது பிரட்டி போட்டுங்க ரெண்டு பக்கமும் பிரட்டி போட்டுட்டு தேவைப்பட்ட மேலே பட்டர் அல்லது நெய் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதையும் அப்ளை பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக போட்டிங்கன்னா சட்டுன்னு வந்து காஞ்ச மாதிரி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு காயாமல் ரொம்ப அதாவது ஈவினிங் வரைக்கும் கூட உங்களுக்கு வந்து காஞ்சி போகாமல் அப்படியே கிடைக்கும் ஸோ ட்ரையாங்கல் சப்பாத்தியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா உப்பெல்லாமே வந்திருக்குது ஸோ அடுத்து அதை இது வந்து நம்ம அஞ்சு ஷேப்பில் மடித்தோம் இல்லையா அந்த சப்பாத்தி இதுவும் வந்து நல்லா உப்பியாக வந்திருக்குது ஸோ அதையும் பிரட்டி போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஓரளவுக்கு வந்து வெந்து வந்ததும் எடுத்துடலாம் இது வந்து நம்ம பொராட்டா ஷேப்பில் மடித்தோம் இல்லையா அந்த சப்பாத்தி அதுவும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு பக்கமும் செவந்ததும் மேலே கொஞ்சம் பட்டர் அல்லது நெய் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து எடுத்துடலாம் இது பொராட்டா மாதிரியே தான் ரொம்ப சூப்பராக சாஃப்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது இது வந்து நார்மலான சப்பாத்தி தான் ஜஸ்ட் வந்து கிச்சன் டவல் அல்லது டிஷ்யூ வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா உப்பி வரும் அதை நீங்கள் டேரெக்டாகவே அடுப்பில் அடுப்பு மேலே வைக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டில் வச்சோம் இல்லையா நீங்கள் டேரெக்டாகவே அடுப்பு மேலே வச்சு செய்யலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஏழு வகை சப்பாத்தி ரொம்ப சுலபமாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஏன் இப்படி டிசைன் டிசைனாக செய்யணும் நார்மலாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் செஞ்சாவே போதுமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் கரெக்ட் தான் ஆனால் ரவுண்ட் ஷேப்பில் செய்கிறத விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோர் இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே லேயர் லேயராக வந்திருக்கும் நீங்கள் பிச்சு சாப்பிடும் போது தான் அதை நீங்கள் உணர உணர முடியும் நீங்கள் நார்மலாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் செய்கிற சப்பாத்தி கண்டிப்பாக இப்படி இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு டிசைனாக ஃபோல்ட் பண்ணி செய்யும் போது அது உள்ளெல்லாம் காற்று போயிட்டு அது உள்ளெல்லாம் வெந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு சப்பாத்தி சாஃப்டாக வச்சுருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் உடனே சாப்பிடும் போது கூட ரொம்ப சாஃப்டாக உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் லேயர் லேயராக ரொம்ப வித்தியாசமாக உணர முடியும் நீங்கள் நார்மலான சப்பாத்தி மாதிரி கண்டிப்பாக அதை உணர மாட்டீங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக உணர்வீங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு டிசைனில் செஞ்சு கொடுத்து குழந்தைங்களுக்கு அசத்துங்க நார்மலாக செய்கிற ரவுண்ட் சப்பாத்தி ஓரம் கட்டிடுங்க ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் நீங்களும் இந்த ஏழு வகை சப்பாத்தி ஏழு நாளும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுனு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் சொன்ன ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்